Հայաստանում գրեթե ամենուր ինչ որ պաշտոնատար անց կամ աշխատանքից է հեռացվում կամ էլ հրաժարական է տալիս։ Ամեք պլյուսե է ձրույցում հանրային խորդի անդամ կարավարման փորձագետ հարություն Մեսրոպյանը խոսելով աս տնորենի և ոստիկանապետի վերջին հրաժարականների մասին նշել է, որ դրան կարավարման տեսանկյունից բացական ազդեցությունք ունենան։ Նրա խոսքով որոշ գործընթացներ ընդհատվում են, որոշ աշխատանքներ դանդաղում են կամ սառեցվում են։ Օրինակ ցանկացած կառույցի ղեկավար այն էլ հանգուցային կառույցի ղեկավար, ինքը ունի որոշակի աշխատանքներ, որը իրականացվում են, որոշակի աշխատանքներ, որը պլանավորում է եւ բոլորից շատ ինքը գիտի այն կետը, որում ինքը գտնվում է տվյալ պահին։ Երբ լինում է հրաժարական անգամ եթե գործերը օպերատիվ փոխանցվում են ուրիշին ինքը չի կարելի չի կարող գոնե առաջի փուլում կարողանալ նման արդյունավետությամբ գործը շարունակ Հարություն Մեսրոպյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի կառավարման համակարգին պնդելով որ երկրում կա կառավարելու խնդիր Ղեկավարում են մարդկանց կառավարում կառավարում են процеսները պետության процеսները կառավարում են այլ ոչ թե միայն ղեկավարում են մարդկանցով դրա համար ղեկավարում է իր որակով իր արդյունքներով շատ ավելի վատն են կամ եթե դուք միացնում եք կառավարում դրա համար 91 թվականից մեզ մոտ պետական կառավարման համակարգը ողբերաբար ճգնաժամի մեջ է որտեղ նա կառավարման համակարգ չի այլ ղեկավարման համակարգ Մինչև մենք շարունակենք ոչ թե կառավարել, այլ ղեկավարել, Հայաստանը միշտ լինելու է կառավարման ճգնաժամի մեջ, ընդգծել է Մեսրոպյանը։ Դուք ձեր հարցերով ապացում ենք հազար ներեղություն, որ մենք հեռու ենք կառավարումից, ոնց որ խոզը տուղնիկից։ Եթե շուտով չսկսվեն գոնե արդյունքներ մի քանի շոշափո շոշափելի ոլորտներում, մարդկանց համար կարևոր ոլորտներում, կառավարությունը նույնպես կգնա սև ցուցակի մեջ Նշենք որ Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո երկրի քաղաքացիների կյանքը չի լավացել ընդհակառակը այսօր էլ մնում է ծայրահեղ ծանր Աղետալի վիճակ է տիրում հատկապես ճյուղերում որտեղ ոչ աշխատան կա ոչ դպրոց ոչ մանկապարտեզ ոչ մի բան Ազատ տվեի ծրույցում լորու մարզի հարթագյուղ ճյուղի բնակիչները բողոքել են որ ճյուղատնտեսական տարին իրենց համար անբար է նպաստեր վնասներ են կրել 2019 թվականի հունիսի սկզբի կարգտահարությունից Որնակսենք մեջ չափը գվերցնենք, սենք երնի որ երկու տոն մեկ պահենք ու դելու գոնե մեկը գծախ ինչ բաց հետ չկա։ Տիալը ծրել է մեն ամանը սախ խոզիկեր։ Աշխատանք չկա։ Տիա տարեգանը մեր է խայ։ Ոնց աշխատում ենք, ոչ նպաստ կառնենք, ոչ թոշակ կառնենք, ինչով պահին։ Եգե գերանցել են, հլա հոգնություն չենք տեսել, հույս է չունենք։ Չալամեցան է ան։ Երկու անգամ գոդրվելա թազայեմ տերե նորից է մեր ես տեղից 1000 մետրից 7 տոնա կարտոշկա հաստանում իսկ մի չէ ընդամենը 2000 մետր կարտոշկա եմ քանդե 2 տոնա հազի վեղնի Գյուղապետ Անդրանիկ Հարությունյանն էլ նշել է որ մարսմետարանից եկել վնասի չափերն են ճշտել ու գնացել Գյուղացիներն էլ մինչ օրս սпасում են կառավարության կողմից վնասի փոխհատուցմանը Մարսմետարանի հանձնաժողովը կազմեց ակտ ու էսպես խոսակցություն գնաց որ պետք է ուղարկեն կառավարություն տեսնեն կառավարությունը ինչ կանի ու մինչև ըսոր ոչ մի բան էլի հարկերի տեսքով զիջում մեր կազմակերպեն թե կուզ եւ այդպես էլի էլ ինչ որ բան ա ամեն դեպքում այսօր հողի հարկ գանձելը կոնկրետ մեր համայնքում հագին դժվարացել է որտեւ մարտում դիմում ես որ բան է հողի հարկ վճարի ասում է կարկ ու տեղ կավ ես որ դեգից բանա քեզ հարկ տան Գյուղի գյուղ տեխնիկա Հարևան գյուղերից են գալիս։ Ավելի թան գնով հարուցան քանում բեր քավակում։ Հարթագյուղի Վլադիմիր Գրիգորյանն էլ իր հերթին նշել է, որ ճարահատյալ է մնում գյուղում, չի ուզում մենակ թողնել տարես տատին ու պապին, այլապես համալարած կլիներ գյուղը լքած հայրավոր համագյուղացիների շարքերը։